শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই পর্বে এসে আমরা এইচটিএমএল এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ট্যাগ নিয়ে পড়াশোনা করব যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ফর ইওর ওয়েব পেজ ফর ইওর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফর ইওর হোম পেজ ওভারঅল দিক থেকে আসলে এগুলো বেশ গুরুত্ব বহন করে সেগুলো হচ্ছে এইচটিএমএল মেটা ট্যাগ এখন এই যে এইচটিএমএল মেটা ট্যাগগুলো এই এইচটিএমএল মেটা ট্যাগগুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করি এইচটিএমএল মেটা ট্যাগগুলো আমরা সবসময়ই ব্যবহার করি আমাদের হেড টু হেড অংশের ভেতরে কেননা শুরুতেই যখন আপনাদের সাথে আমি বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করি তখন বলেছিলাম যে এইচটিএমএল টু এইচটিএমএল যে অংশটি আছে এই অংশের ভেতরে আরও দুটো অংশ আছে একটা অংশ হচ্ছে বডি আর একটা অংশ হচ্ছে হেড তো বডির অংশটুকু ইউজার দেখতে পায় বাট হেডের অংশটুকু কিন্তু ইউজার দেখতে পায় না আর সমস্ত মেটা ট্যাগ হয় কি ওই হেডের অংশের ভেতরেই থাকে মেটা ক্যারেক্টার সেট মেটা আর রিলেশন ফেব আইকন মেটা নেম ভিউ পোর্ট মেটা নেম ডেসক্রিপশন মেটা নেম কিউওয়ার্ড অথর প্রপার্টি ওপেন গ্রাফ সাইট নেম ওপেন গ্রাফ ইউআরএল টাইটেল ওপেন গ্রাফ ডেসক্রিপশন ওপেন গ্রাফ ইমেজ ম্যানিফেস্ট এরকম আরও অনেক কিছু মেটা ট্যাগ থাকে এবং আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইটই যদি আপনারা দেখেন তাহলে কিন্তু এই মেটা ট্যাগগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের হোম পেজে অন্তত অবশ্যই আপনারা মেটা ট্যাগ পাবেন তো এই মেটা ট্যাগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় চলুন প্র্যাকটিক্যালি সেই বিষয়গুলো দেখতে থাকা যাক তো মেটা ট্যাগুলো কিন্তু আমাদের ইউজারের কাছে ভিজিবল হবে না বাট সিস্টেমের কাছে সেগুলো ভিজিবল হবে হ্যাঁ সিস্টেমের কাছে ভিজিবল হবে বিশেষ করে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে এই মেটা ট্যাগুলো আমাদের খুব প্রয়োজন হবে তো তো প্রথমেই আমরা করবো কি যে মেটাটা সেট করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার সেট যে আমরা কোন ক্যারেক্টারে কাজ করছি তো ক্যারেক্টার সেট সাধারণত হয় কি ইউটিএফ ক্যারেক্টার সেট সাধারণত হয় ইউটিএফ এইট আমরা ইউটিএফ এইটেই আমাদের ওয়েব পেজগুলো তৈরি করি তো এই জন্য মোটা ক্যারেক্টার সেট আমি সেট করে দিলাম ইউটিএফ এইট ওকে দেন আমাদের ভিউ পোর্ট ভিউ পোর্ট মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালি আপনার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিক কীভাবে লোড হবে হ্যাঁ সেই মেটা ট্যাগের যে নেম আছে সেই নেমটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ভিউ পোর্ট তো মেটা নেম মেটা নেম এখানে আমি বলে দিচ্ছি ভিউ পোর্ট মেটা নেম আমি বলে দিচ্ছি ভিউ পোর্ট ওকে মেটা নেম আমি বলে দিলাম ভিউ পোর্ট দেন এখানে কন্টেন্টের মধ্যে আমরা ভিউ পোর্টে সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা বলি উইথ উইথ খেয়াল করে দেখেন উইথ ইকুয়ালস টু ডিভাইস উইথ অর্থাৎ আমার ডিভাইসের যে পুরো উইথ আছে সেই উইথ জুড়েই যেন আমার ডাব্লু আই ডি টি এইচ উইথ ডিভাইস উইথ পুরো উইথ জুড়েই যেন আমার ওয়েব পেজটা লোড হয় এবং ইনিশিয়াল স্কেল এখানে আর একটা প্রপার্টি আমরা বলে দিই সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্কেল অর্থাৎ ইনিশিয়ালি ওয়েব পেজটা ঠিক কত স্কেলে লোড হবে ইনিশিয়াল স্কেল আমার অন করে দিই ওয়ান মানে হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট তাহলে এই লাইনটা আমি আরেকটু ডিসক্রাইব করি মেটা ক্যারেক্টার সেট এটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি মেটা নেম ভিউ পোর্ট ভিউ পোর্টের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আমরা লিখি উইথ ইকুয়ালস টু ডিভাইস উইথ অর্থাৎ ওয়েব পেজটা যখন লোড হবে তখন যে ওয়েব পেজটা যে ডিভাইসে লোড হবে সেই ডিভাইসের উইথটা জুড়েই সে লোড হবে এবং ইনিশিয়াল স্কেল হবে ওয়ান অর্থাৎ হানড্রেড পারসেন্ট জুম নিয়ে সেটা লোড হবে কেননা একটা ওয়েব পেজ যখন আমরা লোড করব সেটা একশো পারসেন্ট জুম নিয়ে লোড হতে পারে দুইশো পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট তো আমরা তো এইভাবে চাইব না যে কখনও একটা র্যান্ডম উইথ হাইট নিয়ে বা র্যান্ডম জুমিং নিয়ে সেটা লোড হোক আমরা চাইব যে সেটা স্ট্যান্ডার্ড হানড্রেড পারসেন্টে লোড হোক এই জন্য আমরা করি কি ইনিশিয়াল স্কেল অন দিয়ে দিই তো এই মেটা ট্যাগ যেটা এই মেটা ট্যাগটাও আমি ক্লোজ করে দিলাম এরপরে আমরা নেক্সট মেটাটে আসি নেক্সট মেটা নেম আমরা দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট মেটা নেম আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডেসক্রিপশন ওকে এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেসক্রিপশন নেক্সট মেটা দিয়ে দিলাম আমরা ডেসক্রিপশন যে আমাদের যে ওয়েব পেজ হবে সেই ওয়েব পেজের ডেসক্রিপশনটা কি হবে তো এখানে আপনার ওয়েব পেজের ডেসক্রিপশন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি লিখে দিতে পারেন নো প্রবলেম এরপরে আসুন কিউওয়ার্ড যে আমার ওয়েব পেজটা যে হবে সেই ওয়েব পেজের মধ্যে আমি কি কি কিউওয়ার্ড ব্যবহার করব যদিও এগুলো ওয়েব ডিজাইনারের কাজ নয় কি কি কিওয়ার্ড লিখতে হবে না হবে এগুলো যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করে অ্যাকচুয়ালি তাঁদের বিষয় আপনার কাজ হচ্ছে জাস্ট এই প্রপার্টিগুলো এখানে রেখে দেওয়া যারা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কাজ করে বা যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ করে ডেসক্রিপশনে কি লিখতে হবে কিওয়ার্ডে কি লিখতে হবে তারা ওই বিষয়গুলো ঠিক করে নেবে তো ঠিক এরকম আরও বেশ কয়েকটা মেটা আছে 
এর পরের মেটাতে আমি যাচ্ছি এর পরের মেটাতে আমি যাচ্ছি অথর ওকে এর পরের মেটাতে আমি যাচ্ছি অথর যে আমার ওয়েব পেজের অথরকে হ্যাঁ বা এই ওয়েবসাইটের মালিককে সে আমি ওয়েবসাইটের মালিকের নাম বা অথরের নাম লিখে দিলাম রাব্বিল হাসান এরপরে শুধুমাত্র এই প্রপার্টিগুলো দিলেও হবে না এখন যেহেতু আমাদের ওয়েব পেজগুলো ফেসবুকে শেয়ার হয় ওয়েবসাইটগুলো ফেসবুকে শেয়ার হয় তো ফেসবুকেরও কিন্তু আবার বেশ কিছু রুলস আছে ফেসবুকের বেশ কিছু প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টিগুলো আমরা ওয়েব প্রপার্টি ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের মেটা ট্যাগের মধ্যে বলে দেই তো ওয়েব ফেসবুকের প্রপার্টিগুলো লেখার ক্ষেত্রে আমরা করব কি এখানে মেটার ভেতরে অ্যাট্রিবিউটের নাম দেব প্রো পার্টি প্রপার্টি আমরা এখানে নাম দিয়ে দেব পি আর ও পিই আর টি ওয়াই প্রপার্টি দেন এই প্রপার্টির ভেতরে এখন ফেসবুকের প্রপার্টিগুলো লেখার নিয়ম হলো লিখতে হয় প্রথমে ও জি ও জি মেনে ওপেন গ্রাফ ওপেন গ্রাফ কারণ ফেসবুকের ওপেন গ্রাফ এইচ ডি কে আসলে এই কাজগুলো করে থাকে এই জন্য আমাদের ওপেন গ্রাফ লিখতে হয় এরপরে ফেসবুক যাতে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে চেনে এই জন্য আমরা ওপেন গ্রাফ সাইট নেম লিখি এবং সাইট নেমের কন্টেন্টের জায়গায় আপনার ওয়েবসাইটের নাম আপনি লিখে দেবেন তো এই যে ও জি দিয়ে যেগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ফেসবুকে টার্গেট করে লিখি যাতে ফেসবুক মার্কেটিংটা ভালো হয় আমাদের তাহলে ও জি সাইট নেম এরপরে ও জি আর একটা প্রপার্টি আছে ইউআরএল ইউআরএল মানে আপনার ওয়েবসাইটের যে ইউআরএলটা থাকবে সে আমার ওয়েবসাইটের ইউআরএল হচ্ছে রাবিল ডট কম তাহলে আমার ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল সেই ইউআরএলটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেন এখানে আরও বেশ কয়েকটা প্রপার্টি আছে এগুলো সবই ফেসবুকের প্রপার্টি ইউআরএলের পরে ফেসবুকের আর একটা প্রপার্টি আছে টাইটেল অর্থাৎ আপনার ওয়েব পেজের টাইটেলটা কি হবে সেটা ফেসবুককে আলাদা করে বলে দিতে হবে এরপরে আসুন একইভাবে একইভাবে ফেসবুককে ডেসক্রিপশন বলে দিতে হবে যে আমার ওয়েব পেজের ডেসক্রিপশন অ্যাকচুয়ালি কি কি হতে চলেছে তো আমি যদি এখানে একটু সেগ্রিগেট করে ভাগ করে আপনাদেরকে যদি আমি বলি তাহলে উপরের এতটুকু অংশ অ্যাকচুয়ালি আমাদের গুগলের জন্য দিতে হচ্ছে যাতে গুগল সাইটটাকে ভালো করে ক্যাচ করতে পারে রিড করতে পারে আর নিচে যে ও জি অর্থাৎ ওপেন গ্রাফ প্রপার্টিগুলো আমরা দিচ্ছি এগুলো সবই কিন্তু দিচ্ছি আমরা অ্যাকচুয়ালি ফেসবুকের জন্য এবং আমরা জানি যে ফেসবুকে কোনো একটা ওয়েব পেজ শো করলে অনেক সময় একটা ইমেজ প্রিভিউ দেখায় তো ইমেজ প্রিভিউতে কোন ইমেজটা দেখাবে সেই ইমেজের লোকেশনটাও কিন্তু এখানে আপনাকে বলে দিতে হবে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েব পেজের মধ্যে একেবারে এসেন্সিয়াল মেটা ট্যাগ যে মেটা ট্যাগুলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় উপরের এতটুকুকে আমি বলবো গুগলের জন্য আর নিচের এতটুকুকে আমি বলবো হচ্ছে ফেসবুকের জন্য তো আশা করি পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে